നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും രുചിമഴത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് വിഷു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള വിഷുക്കട്ട എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയായിരിക്കും എന്നാലും നമ്മുടെ വിഷു സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കും അഥവാ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കാണുക എന്നിട്ട് ഈ വിഷുവിന് എന്തായാലും വിഷുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ റെസിപ്പീസൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് ഉണക്കലരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉണക്കലരി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വിഷുക്കട്ട് ഉണ്ടാക്കുക അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഉണക്കലരി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചരി വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണക്കലരി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് ഉണക്കലരി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒരു മണിക്കൂർ ഇതിനെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാം ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വിഷുക്കട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാല് വേണം അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് കപ്പ് രണ്ടാം പാലും നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാല് അതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തേങ്ങ ചരകിയത് വേണം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉണക്കലരിയാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണക്കലരിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ പായസരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഉണക്കലരിക്ക് പകരം അഥവാ ഇത് രണ്ടും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചരി യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണക്കലരി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് കപ്പ് രണ്ടാം പാലാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരണം തിളച്ചു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ അരിയിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം തളിച്ച് നന്നായി കൈവച്ച് തിരുമ്മിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാം പാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം സെയിം നാളികേരത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം പിഴിഞ്ഞെടുത്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉണക്കലരിയാണ് നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി അരി ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വെന്ത് വരണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് അരി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തുറന്ന് ഇതിനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം എടുത്തത് കൊണ്ട് അടിക്കൊന്നും പിടിക്കില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിനെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഓക്കെ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലയിൽ ഒന്ന് വറ്റാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ അരി ചെറുതായിട്ട് വെന്ത് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം പകുതി വേവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചതച്ചിട്ടും ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ചതച്ചിട്ടില്ല നേരെ അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോലിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് വറ്റിപ്പോവും ലോലിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി
ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് അതിനെ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ പാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ചെറുതായിട്ട് വറ്റി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ട് വരണം സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് വിട്ട് വരണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം ഓക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം നമുക്കിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ വിഷുക്കട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വിഷുക്കട്ട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പക്ഷേ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ാം അപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ വരും ഓക്കെ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം ഒരേപോലെ ഈവൺ ആയിട്ട് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കറക്റ്റ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ബിഷ്കട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മുറിച്ച് സെർവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മീത വേണമെങ്കിൽ ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ച് വെക്കാം നമ്മൾ മുറിച്ചതിന് ശേഷം മീത ശർക്കര പാനി നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റ് വെച്ച് കഴിക്കുന്ന നേരത്ത് മാത്രം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള പ്ലേറ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതേ ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇതുപോലെ കത്തി വെച്ചിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വലുപ്പം അനുസരിച്ച് ഇതേപോലെ മുറിച്ചെടുക്കാം എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ മുറിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് വിഷുവിൻ്റെ അന്ന് കാലത്ത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ വിഷുക്കട്ടയാണ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക ശർക്കര പാനിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇത് അറിയാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയായിരിക്കും എങ്കിലും വിഷുവായിട്ട് ഇതെല്ലാവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ അറിയാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് രൂപേണ തന്നെ അറിയിക്കണം അപ്പം എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഹാപ്പി വിഷു അപ്പം എല്ലാവരും വിഷുക്കട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക വിഷു ആഘോഷിക്കുക അപ്പം അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ട് കാണാം ടിൽ ദൻ ബൈ